السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد في دورشو كاتشة دورة ديشة پروباشة جي جي خانتك امادر كي دكتشن شبائي كان طريق مبارك بات جاني شروع كورتشي آرتي فير شراشري پرشنو ترمولوك نيوميتو اي جون استاندار بانك لمتر پرشنو كورونير آج كير پوربو شروع تاي پوري چوئي گوري دكتشي جي نروية چين آج كي اپنا در شنگي اپنا در پرشنو آلو چنا كورا جنو قرآن بان سننا هر آلو كي بگو عالم دین اسلامیک فاؤنڈیشن بنگلہ دے شیر شمانی تو محدیث محترم شیخ ولی الرحمن خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کیا ہونا سر محترم الحمدللہ انہیں بھلو آسان الحمدللہ پر دور شکر کاشا کرتے ہیں اپنا رو بھلو آسان شستہ آسان نیرا پودے آسان اللہ سبحانہ وتعالی اپنا دیر شبائی کے شب شمائی بھلو رکھون امرا شے دعا کوری छोरा छोरी जरा प्रश्न करते जा स्क्रे प्रदत्त नम्बर फोन करम एसर माध्यम प्रश्न करते सेलफोन मेसेज अपशन के टाइप कर पी के स्पेस अपन नाम अपना प्रश्न लिखे पाठिए दिन दुई चार एक चार एक ए नम्बर हमारे इमेल कर पी के एट द रेट आर टी भि डट टीवी प्रिय दर्शक आर टी जो इसलमिक आयोजन अपना जो यूट्यूब देखते चान तिजिट कर यूट्यूब स्लैश आर टी डिजिटल्स और यह मुहूर्ते अपनारा ये अनुष्ठान टेलीविसन पशापि सरसर देखते हैं फेसबुक और जरा देखते चाचन भिजिट कर ट्रिपल डब्ल्यू डट फेसबुक डट कम स्लैश आर टी चले जाते मोहतराम का प्रथम जो प्रश्न मोहतराम रोजा रत अवस्थाय क्यों जदि कान नाके अथवा चोखे ड्रप यूज कर रोजार को क्षति होना जानते चेन आब्दुल्लाह रोजा अवस्थाय नाके चोखे कान ड्रप देवार पर जो से पदार्थटी खाद्य नाली चले जाए रोजा भेगे जाए यह झुंकीपूर्ण इट खूब अल्प परिमाण जो दे सम्भव है जे से गलार भर दिए खाद्य नाली जा चलो गेले रोजाटी भेगे जाए एक बदले एक रखते हैं जी धन्यवाद मोहतराम तरपे पश्चिम बंग थे जो दिए मुलुक चाँद शेख उनार नाम उन्हें बोलते हैं जो तो सही हदीस थे के जाना जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और उन्नत नमाज़ ऐसे करो कि तेरे बेशी सलात आदाय करें निश्चित हो तो हम लाइल तुल कदर एवं शुद्ध आठ रकत सलात दे की तलाश कर बो और तो शाहरुख़ आते की शुद्ध ही आठ रकत तर सलात पढ़ बो कि हम लाइल कर बो किताब उत्तहाज्जुदी, बाबू सलाती तहाज्जुदी, एवं बाबू सलाती कियाम इन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इखने इति ये अध्ययन जे शिरोनाम, शिरोनामी बोले दिच्छे जेरी तहाज्जुदी सलात। अब शेखने आचे जे बाबू कियाम इन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमदान व गैर ही तो गैर ही दारा ही तो बुझा जाता है जेठा तारा भी ना है इटा ताहजुदे सलात तो ताहजुदे सलात इर क्षेत्र वाला हुए चे जो तीन ही आठ रागत इर बेशी और तीन रागत बेते शो पढ़ते ना किंतु उन न जो तो सलात अपने सलात तो तौबा सलात तो तस्बीह सलात तो अवबीन एवं सलात तारा वेह शेगुली तो � जेटी ईश्वर बच्चों में तो सिद्धांत तो विश्व का दादा करते पारे एवं लाइल तुल कदरे उन नो जे कोनो परिमाण सलात आदाय करे अपना निजे शामर्थ होने जाए निजे शक्ति होने जाए कर बे एवं अल्लाह का चे दुआ करने का डी तो वैसे कर कर बे नहीं तो ये तो कोनो बाधा नहीं कारण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु उन्होंने चुलीश आधाय करें चेन, एक चुलीश आधाय करें चेन, एम उन्होंने ऐसे चेज तीनी काम आधाय रक्त आधाय करें चेन, किंतु ऐतो दीर्घो रुको सेज दा करें चेन, जे एर तूल हुन्ना, हस्न हुन्ना, एर सुंदर जो एर दीर्घो शमाइने वाटा तुमरा भक्ति उपार बेना, जे अखन शेगुली चिंता करे आमादेर के प्लीज प्रदर्शक अपना टेलीविजन का वॉल्यूम टक होमन और आपने आप प्रश्न आपने शोनर चेस्ट टक कर बनना प्लीज आपने आप प्रश्न टक बोलें टेलीविजन का वॉल्यूम टक होमी 
রমজান মাসে একটি ভালো কাজ করলে তা সওয়াব হতো আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা মুহতারাম তাহলে সবে কদর বা অন্য অন্য যে রাতগুলো রয়েছে উনি কি 8 রাকাত পড়বেন নাকি যত রাকাত পারেন তত রাকাত পড়বেন তাহাজ্জুদের নিয়তে 8 রাকাত আদায় করবেন আর এমনিতে নফল হিসাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তারপরে ওই লাইলাতুল কদরের ফজিলত লাভের জন্য উনি আরো বেশি আদায় করবেন এবং কিছু সময় ইস্তিগফার করবেন কুরআন তেলাওয়াত করবেন যে সালাতে কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন সালাতুত তাসবিহ যে চার রাকাতে আপনার 300 বার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার এটা পড়বেন এটা উনি ইচ্ছা মতো পড়তে পারেন জি শুকরিয়া মুহতারাম এখানে আরেকটি প্রশ্ন যে ভাই করলেন সৎ কাজের সওয়াব রমজান মাসে কি পরিমাণ দেওয়া হয় জি তো ভাই হাকি শরীফে এই হাদিসটিতে আছে মান তাকাররা ফিহি খাসলাতান কান লাহু সাবিনা যে কেউ যদি কান কামান আদ্দা ফরিদাতান ফিমা সিওয়াহু যে একটি ভালো কাজ করলে প্রশ্নকর্তা যে বললেন একটি ভালো কাজ মানে অর্থাৎ নফল কাজ মুস্তাহাব কাজ করলেও রমজানের কারণে এটি ফরজের সমান সওয়াব লাভ করবে আর একটি ফরজ আদায় করলে অর্থাৎ রমজানের মাসে এর ফরজ নামাজ যা আমরা সব সময় করছি এখন করি ফরজ রোজা বা ফরজ জাকাত আদায় ফরজ দান করা পর্দা করা সত্য কথা বলা যে কোনো একটি ফরজ বিধান পালন করলে এটি অন্য সময়ের সত্তরটি ফরজের সমান সওয়াব নিয়ে আসবে সুবহান আল্লাহ আচ্ছা মুহতারাম এখানে নীরব বালক একটি আইডি থেকে একটি প্রশ্ন আসছে ভাইজান আমি কি বাংলায় কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবো কি না মানে বাংলা উচ্চারণে আর কি বাংলা উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত হবে না এটি একটি জ্ঞানের পুস্তক পাঠ হবে যেহেতু বিপদ হবে কি নিষেধ কেন এটি নিষেধ এই জন্য যে কোরআন এমন একটি কেতাব বা একটি ভাষা যা অন্য ভাষায় সঠিক উচ্চারণ করা সম্ভব নয় এই জন্য বাংলা উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করলে যেহেতু উচ্চারণ সঠিক হবে না এতে সবের স্থলে গোনা হয়ে যাবে বরং হ্যাঁ আপনি বরং আরবি না জানলে বাংলা অনুবাদ পড়ুন ধন্যবাদ মোস্তানাম আবারও ফিরবো ইনশাল্লাহ তাহলে আপনার কাছে একটি বিরতি সময় হয়েছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুণের আজকের সরাসরি আয়োজনে আবারও আমরা ফিরবো ছোট্ট একটি বিরতির পরে আশা করছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন ইনশাআল্লাহ আসসালাম মানে বাচ্চা কনসেপ্ট করার পরে সেটাকে মানে বাচ্চা না নেওয়ার জন্য এটাকে অপারেশন করে বা মানে যে কোনো ভাবে হোক এটাকে ক্যান্সেল করে ডিলিট করে ফেলে তো এই ধরনের মহিলাদের যদি তারা নামাজ রোজা করে বা পরকালে কি তারা জান্নাতে যেতে পারবে না বা তাদের নামাজ রোজা কি কবুল হবে না বোন আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা আরো একজন কলার হয়েছে আমরা চেষ্টা করছি কথা বলতে আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন জি কে বলছেন প্লিজ বলে আমি ভাই আমি সাজেদা বলতেছি আমি বলতেছি এটা প্রশ্ন দুইটা প্রশ্ন আমার যে অতীতে কারো বিয়ের আগে যদি কোনো জেনা হয়ে যায় আল্লাহর কাছে মাপ পাবার উপায় কি আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো আমার হাজব্যান্ডকে আমি নয় বছর যাবৎ দেখতেছি যে বদমি যাজি বেনামাজি ভাষা খারাপ খারাপ ব্যবহার মাঝে মাঝে মদ পান করে আবার দৈনিক ফিরে এক প্যাকেট করে সিগারেট খায় অনেক নিষেধ করা সত্ত্বেও শুনে না এখন আমার তো সহ্য হইতেছে না আমি একটু কি করব। আচ্ছা ঠিক আছে বোন আমরা দোয়া করি আল্লাহ সোহান তালা যেন আপনার পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন আল্লাহ সোহান তালা যেন পরিবারের মধ্যে বরকত দান করেন আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমাদের মোহতারামের কাছে মোহতারাম যেহেতু ঈদ সামনে অনেকে ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাবেন তো সে সময় দশ বারো ঘন্টা খুব সহজেই কিন্তু কেটে যায় বিশেষ করে দূরের যে জেলাগুলো রয়েছে 
আমাদের অবস্থায় জোহর আসর মাগরিব ম্যাক্সিমাম মানুষের এই সময়টা সমস্যা পড়তে হয় সলাতের ক্ষেত্রে কিভাবে সলাত আদায় করবেন যাদের নিজের গাড়ি আছে অথবা চালককে বললে গাড়ি থামাবে তারা যথা সময়ে কোথাও গাড়ি থামিয়ে শুধু ফরজটুকু হলো পড়ে নিতে হবে আর সেই সময়টুকুতে যদি আপনি পথ কতটুকু যদি 78 বা 80 কিলোমিটারের পথ পাড়ি দেন সেই ক্ষেত্রে তো আপনি মুসাফির তখন আপনি আসর বা জোহরে দুরাকাত পড়বেন এই আর যে নারীদের ক্ষেত্রে যে কোনো ভাবেই গাড়িও থামানো গেল না আর এই ব্যবস্থাও হলো না তারা বাসায় পৌঁছে যত দ্রুত সম্ভব কাজা আদায় করে নিতে হবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে যে আল্লাহ আমি যথা সময় আদায় করতে পারিনি এই হল নামাজের বিষয় আরেকটি প্রশ্ন তিনি করেন জি ধন্যবাদ মাস্টার মেসওয়াক রমজান মাসে অবশ্যই করা যাবে ওয়াক্ত নামাজের আগে করতে হবে কারণ ওয়ালা খালুফ ও ফামিম মুসলিমিন কারিহিল মিসক যেটি হাদিসে আছে যে রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসক আমবরের মতো প্রিয় এটি কিন্তু ওই মেসওয়াক না করার কারণে যে গন্ধ সেটি নয় এটি হলো অবুক্ত থাকার কারণে যেটি হয় কিন্তু মেসওয়াক পাঁচ অক্ত নামাজের পূর্বে এটা এটা সুন্না এবং রসুল বলেছেন লাউলা আনাশক কালা উম্মাতি লা আমার তুহুম বিসওয়াকে আইন্দাকুল সালাতিন প্রত্যেক নামাজের আগে মেসওয়াক করাটা আমি অবধারিত করে দিতাম যদি উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো অর্থাৎ তিনি সুন্নত করেছেন তো এটি আদায় করবেন তবে এই পেস্ট দিয়ে মাজন দিয়ে মাজা এটা মাকরু বলা হয়েছে তো ব্রাশ দিয়ে শুধু ব্রাশ করবেন শুধু মেসওয়াক করবেন অথবা কমাস কম আঙ্গুল দিয়ে মুখ অবিষ্কার পরিষ্কার করতে হবে এবং বিশেষ করে সেহরি খাওয়ার পর রোজার যখন নিয়ত হবে বা সেহরির শেষ প্রান্তে এই পেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করবেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিয়ে মানের অঙ্গ যা যে মেসওয়াক করে সালাদ আদায় করবে এতে ফেরিস্তারা আনন্দিত হবেন এবং এই নামাজের সব বেশি হবে ধন্যবাদ মোস্তারাম আচ্ছা ফেসবুকে অনেকে নক করছেন এর মধ্যে একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এই প্রশ্নটা আলোচনা করা উচিত অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু টিউশনই করেন এবং টিউশনিতে বিশেষ করে ঢাকা সিটির মধ্যে এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে পরিমাণ টাকা জমে গেছে এটা জাকাতে নেশা পূর্ণ হয়ে গেছে তো রোজিনা আক্তার আমাদের এক বোন লিখেছেন আমি টিউশনি করে আর ওখান থেকে টাকা বাঁচিয়ে মাঝে মধ্যে ব্যাংকে জমা করি তাহলে আমার এই টাকার ওপরে জাকাত আসবেন কি আসবে কি না যদিও টাকার অ্যামাউন্টটা উনি উল্লেখ করেন নাই আপনি যদি আলোচনা করেন অ্যামাউন্ট আপনি না বললেও আমরা বলে দিচ্ছি যদি রূপার হিসাবে বিয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আপনার সঞ্চিত হয়ে যায় তাহলে আপনার জীবনযাত্রা ব্যয় চলাফেরা কাপড় চোপড় সব মিলিয়ে খরচ হয়নি বলেই তো বেঁচে গিয়েছে বেঁচে গিয়েছেই বলে আপনি ধনী আল্লাহর দৃষ্টিতে আপনি একজন বিত্তশালী বিত্তবান মানুষ সেই হিসাবে আপনি চল্লিশ হাজার টাকা থেকে থাকলে মাত্র এক হাজার টাকা দেবেন আপনি আশি হাজার টাকা জমে গেলে দুই হাজার টাকা দেবেন সব তো দিচ্ছেন না আপনি জাকাত দিতে হবে আপনাকে এবং আল্লাহ আপনার অবশিষ্ট টাকায় বরকত দিয়ে দেবেন শুক্রিয়া মোহতরাম আচ্ছা বাচ্চা যারা নষ্ট করে তাদের হ্যাবাদাতগুলো খুব বাচ্চা নষ্ট করা তো দুইটি পর্যায়ে একটি হলো যে ব্রণে প্রাণ আসার আগে কেউ তার বড় ধরনের কোনো শারীরিক সমস্যা অথবা সাংসারিক কাজ অথবা চাকরি ইত্যাদি মনে করে যদি কোনো দিনদার পড়েসগার ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে করে প্রাণ আসার আগে তাহলে এক হুকুম সেটিও একটি গুণার কাজ আরেকটি হলো প্রাণ আসার পরে যদি হত্যা করা হয় তাহলে সরাসরি আল্লাহ যে বলেছেন সুরাবান ইসরাইলে যে ওলা দাকতুল আউলা দাকুম খাসিয়াতা ইমলাখ নাহনার জকু কুম নাহনার জকু হুম ও ইয়াকুম যে তোমরা খাদ্যের ভয়ে অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না আমি আল্লাহ তাদেরকেও রিজিক দিই তোমাদেরকেও রিজিক দিই সুতরাং এই বিশ্বাস থেকে আপনি বেরিয়ে গেলেন এই বিশ্বাসকে আপনি অবিশ্বাস করলেন লঙ্ঘন করলেন এই জন্য ভ্রূণ হওয়ার ভ্রূণে প্রাণ আসার পরে হত্যা করলে যে প্রশ্ন উনি করেছেন যে অনেক কবিরাগুণা বা হত্যাকাণ্ডের একটি ছোট একটি হত্যাকাণ্ডের তিনি দায়ী হয়ে গেলেন এরপর নামাজ রোজা করে তিনি নামাজ রোজা যদি তার পারফেক্ট হয় সেটা আল্লাহ কবুল করবেন কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তাকে আজীবন ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহ যদি তার এই কাজটি এই কবিরা গুণাটি ক্ষমা করেন তাহলে উনি জান্নাতে যেতে পারেন উনি বেহেসতে যেতে পারেন আল্লাহ তো শিরিক বাদে সকল গুণে আল্লাহ ক্ষমা করেন তবে আন্তরিক তোবা করতে হবে শুক্রিয়া মোহতারাম আচ্ছা এখানে সাদ ইবনে আলম আমাদের এক ভাই লিখেছেন আইনজীবী পেশা থেকে উপার্জন হালাল কি না এক কথায় বলা যাবে না কারণ আইনজীবীরাও সমাজের এক উপকারী মানুষ তারাও অনেক বিপদগ্রস্ত সংক্ষুব্ধ বঞ্চিত মানুষের পক্ষে লড়াই করেন আইন একটি পেশা এবং এটি সম্মানজনক তবে সেখানে যদি তিনি মিথ্যায় আশ্রয় নেন মিথ্যার আশ্রয় নেন অথবা কোনো ধরনের প্রতারণা বা কোনো দেখা গেল যে অপরাধীকে তিনি আইনের মার পেচে বাঁচিয়ে দিলেন আবার নিরীহকে তিনি ফাঁসিয়ে দিলেন 
তাহলে তো উনি অন্য কারণে কবিরা গুণা জড়িত হয়ে পড়েছেন এটি খুবই সহজ বিষয় যে আইনের আশ্রয় বা আইনজীবী হোক যে কোনো জীবী হোক তিনি যদি অন্যায়কে সমর্থন করেন এবং মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেন সত্যকে পরাভূত করেন এই মহাকবিরা গুণায় তিনি জড়িত এবং গুণাগার হবেন ধন্যবাদ মোস্তারাম আবারও ফিরবো ইনশাল্লাহ তালা আরও একটি বিরতির সময় হয়েছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুন সময় হয়েছে আরও একটি বিরতিতে যাবার খুব শীঘ্রই ফিরছে ইনশা আল্লাহ